നമസ്കാരം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു പരീക്ഷ ഒരു പബ്ലിക് എക്സാമാണ് എസ് എസ് എൽ സി ആ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ആ ഒരു വ്യക്തി എഴുതുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഐ ടി പരീക്ഷ ഐ ടിയിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിവുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എ പ്ലസ് നേടാൻ പറ്റുമെന്നതാണ് ഐ ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഐ ടിയിൽ എ പ്ലസ് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ചില തന്ത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ ചില സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുക്കാം ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വെറ്റ്സ് ഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് യു ആർ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് രണ്ടായിരത്തിലധികം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചില പ്രാക്ടിക്കൽ ഭാഗങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി റെഫർ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മാർക്ക് എ പ്ലസ് തന്നെ ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തലേ ദിവസം തലേ ദിവസം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ചോദിച്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തായാലും പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മോഡൽ പരീക്ഷയിലും മറ്റുമൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ അല്ല അധ്യാപിക തീർച്ചയായിട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്തായാലും മുപ്പത്തി ആറ് മാർക്കാണ് നമുക്ക് എ പ്ലസിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കാം നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ സ്കോർ അതിൽ എ പ്ലസിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി ആറ് മാർക്കാണ് മുപ്പത്തി ആറ് മാർക്ക് ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ് ബുക്കിന് രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മാർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ഭാഗത്ത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ട് ചോയ്സ് വീതം എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും ഭംഗിയിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് മാർക്ക് വീതം ഏഴ് ഗുണിക്കണം നാല് ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത റെക്കോർഡ് ബുക്കിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്കും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മുപ്പത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നീടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാൻ തിയറി ഭാഗമാണ് തിയറി ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ആറ് മാർക്കെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി ആറ് സ്കോർ കിട്ടി എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു എന്നർത്ഥം അതായത് തിയറി മാർക്കിൽ ആറ് മാർക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ഭാഗത്ത് നാലും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡും കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസിൻ്റെ ഭാഗം ചിന്തിക്കേണ്ട ഇതിന് എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിയറി കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അത്ര പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം തന്നെയാണ് ഒരു വിധമെല്ലാം നമ്മുടെ തിയറിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആദ്യത്തെ പാഠം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു തവണയെങ്കിലും എല്ലാ പേജിലൂടെയും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് വിടുക ഒരു തവണ തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കുക ഒറ്റൊരു തവണയെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധം തിയറി ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പിടിയൊക്കെ കിട്ടും പാഠങ്ങൾ തിയറിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അധികം ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ചില പാഠങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പാഠങ്ങളുണ്ട് ആ പാഠങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് തവണ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരുന്ന അധ്യാപകർ തീർച്ചയായിട്ടും തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വാച്ചൊന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൽ തന്നെ ടൈം തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കുന്നതാണ് സമയം നോക്കി നോക്കി പോവുക എന്നാലും അത്യാവശ്യമൊക്കെ അറിയാൻ സമയം എന്തായാലും അധികം തന്നെയായിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ്
കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് മാർക്കിൻ്റെ ഘടന നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ മാർക്കുള്ളൂ എന്നല്ല ഏഴ് മാർക്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ തന്നെ കുറച്ച് മാർക്കുണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ ഇത്ര മാർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ചെയ്യാനറിയാം അത്ര വെച്ച് സേവ് ചെയ്യാം നാലെണ്ണവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തീയതിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് എക്സാം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടം കൂടി അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ആ ഒരു നാല് നാല് പ്രാക്ടിക്കലാണല്ലോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ നാല് പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്ന് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ ഓക്കെ അല്ലേ നാലും ചെയ്തിട്ടില്ലേ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വളരെ ധൈര്യസമയത്തോടെ ഫിനിഷ് പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നത് സേവ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് സേവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഓരോ ലൊക്കേഷനും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടു കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ തെറ്റിപ്പോകാൻ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു തവണ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ ഒരു തവണ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോയുടെ തായാലും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് ലഭിക്കട്ടെ ഐ ടി എൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പത്ത് വിഷയങ്ങൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോയി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അറിവുകളും വിനോദവുമായി വീണ്ടും കാണാം ഗു